Kementerian Pertanian melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan pembekalan penyerahan keputusan pengangkatan P3K oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan penandatanganan perjanjian kerja P3K Kementan formasi tahun 2022 hasil optimalisasi yang berlangsung di Auditorium Gedung D Kamis 30 November 2023. Dalam arahannya, PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setianto menegaskan agar para P3K tidak hanya bekerja di belakang meja. P3K harus terjun ke lapangan, mencari tahu dan merasakan langsung tahapan proses pertanian di lapangan. Jadi mereka ini kan P3K baru. Nah, mereka tadinya kan tenaga PHL yang jadi P3K, tapi mereka sebagai pegawai pemerintah ya, dengan perjanjian ya, mereka harus tahu tentang pertanian ya, artinya apa? Ya, stakeholder kita itu siapa sih kalau pekerjaan pekerjaan pekerjaan? stakeholder kita itu siapa? stakeholder kita adalah petani ya, otomatis kan stakeholder kita petani kita harus tahu seperti apa sih petani begitu kita menggunakan seragam kementan seperti itu orang nggak tahu kita itu pendidikannya hukum lah kita pendidikannya teknik, kita pendidikannya apa sih yang tahu, begitu kita menggunakan seragam yang tahu kita adalah orang petani otomatis harus tahu tentang petani. Siapa yang saya tekankan di sini selama masa orientasi, kalau anda sebagai kementerian petan, anda harus tahu tentang pertanian, anda harus terjun ke lapangan, anda harus tahu proses budidaya, mulai dari proses pengolahan tanah, penanaman, ya, perawatan tanaman, pengairan, panen, pasca panen, sampai bagaimana cara memasarkan produknya, supaya mereka betul-betul bisa menjiwai, sehingga nantinya itu mereka kembali bekerja ke institusinya masing-masing, mereka sudah memiliki bekal. Oh. Penerimaan P3K ini telah melalui tahapan seleksi yang sangat ketat. Dalam proses verifikasi dan validasi peserta optimalisasi, 86 dinyatakan lulus hingga tahap akhir. 86 orang P3K Kementerian Pertanian akan ditempatkan pada masing-masing unit kerja, baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Perasaannya senang, bangga, terharu bisa menjadi uh, apa, P3K di Kementerian Pertanian uh, tahun 2022 ini. Uh, terus kalau arahan dari Pak Sekjen tadi, itu kita itu tidak hanya uh, bisa bekerja di kantor, tapi kita juga harus bisa terjun ke lapangan. Dan ya semoga uh, kita bisa menunjukkan itu dan menjadikan dari Jakarta, Adi Wiranata, Hendra, Sandy Tias Anwar, Tim TV Tani mengabarkan.